ተናስተልኛ አዲስ አበባ ተክታታዮች እንዲሰነብታችሁ እንዴት ከረማችሁ በእያላችሁበት ሰላማችሁ በዝት ይበልልኝ ይያልኩኝ ለሰዓት ወይ ደረሱኝን መረጃዎች ወደና አንተ ለማቀረብ መጥቻለሁ መጀመሪያ ያህነን ጉዳይ ያጣራልን ባሉ መሰረት ሃናን ታግታ ነበር የሚል መረጃ በሶሻል ሚዲያ በጣም እየተስፋፋ ነው እሱ ዘናና የሷን መልስ ይዘን መተናል እንደዚሁም ኮሮናን የሚያደን መዳኒት ከወደ እንግሊዝ ተገኝቷል ይሄስ ነገር ምን ያህል ኡነት ነው የሚለውንም ነግራቸዋለን እስከመጨረሻው ድረስ ከአዲስ አበባ ጋር በመሆን ያለን መረጃ አብረን እንጋራ ነው የምንለው ቀጥታ ወደ ሃናን ታሪክ መረጃ ወስዳቸዋለሁ ሸገር ጋዜጣ ሸገር ሬዲዮ አይደለም ሸገር ጋዜጣ የሚባል ጋዜጣ አለ አንድ መረጃ ይዞ ወጥቶ ነበረ ጋዜጣው ላይ የተጻፈው ርዕስ እንደዚህ ይላል የአርቲስት ሃናን ታሪክ በዘራፊዎች መታገት ይላል ውስጡ ገብታችሁ ስታዩት የጻፉት መረጃ ሲተቃለል እንደዚህ ነው ምንድነው የሚለው ሃናን የራስዋን መኪና ነበር የምትጠቀመው በተለያዩ ባልታወቀ መንገድ እዲህ መኪናዋ ከዚህ ቀደም ብሎ ጋራዥ እንደገባና የተለያዩ ቦታዎች ለመሄድ ታክሲ የግል ታክሲዎች እንደምትጠቀም እንደ ላዳ አይነት ማለት ነው ተገልጿል ወረቀቱ ላይ ጋዜጣው ላይ ማለት ይሄ ነው ከዛም በኋላ አንድ እንደ ደንበኛ ያዘችው ሰው ያመላልሳት ነበር ከዛ በኋላ እንግዲህ ሲያመላልሳት የሆነ ጊዜ የሆነ ቀን ይዟት ሲሄድ የሆነ ቦታ ይቆማል ከቆመ በኋላ አንድ ማጣቀው ሰው ይገባል ይህ ማጣቀው ሰው ከገባ በኋላ እንግዲህ ከኪሱ ጨርቃው ጥቶ አፍኖ ራስዋን እንድትስት አድርጎ ቦሌ ቡልቡላ ወደ የሚባል ቦታ ሳታቅ እንደወሰዳትና እጇ ላይ የሚገኘውን ስልኳን እንደዚሁም ሀብሏን የተለያዩ ንብረቶች ዘርፈው እንደተሰወሩ እንዴት ለይቦቹ ተገኙ ወደሚለው ጥያቄ ደሞ ጋዜጣው ሽግር ጋዜጣ ሲዘግብ በአጋጣሚ ልጁ ይሄ አፈናት ልጅ ሲገባ ተጠራጥራ ስልክ እንደደወለችና የደወለችው ወደ ባሌ ቤቱ አንድ ሆነና እንዳሰማቸው ከሹፌሩ ጋር ስትጨቃጨቅ እንዳሰማቸው ነው የተገለጸው ባለቤቷም ይሄንን መረጃ ወደ ፖሊስ ይዞ ሄዶ ጂፒኤስን በመጠቀም ፖሊስ ለያድናት እንደቻለና እጅ ከፍንጅ እነዚህ ሌባዎች ተይዘው የወሰዱባት ነቃዎች በተክላላ እንዲመልሱ ተደርጓል ነው የሚለው መረጃው ጋዜጣው ሸክር ጋዜጣው እንደዘገበው ይሄንን አስመልክታ እንግዲህ ሃናን በዙሪያው ዛሬ ኢንስታግራሟ ላይ መልስ ሰጣለች በጣም አጭር መልስ መልሱም እንግዲህ ይህ የተጻፈው መረጃ እንደዚሁም በሶሻል ሚዲያ ላይ ሰው የዘገበው መረጃ ፍጹም ትክክል እንዳል ሆነ ተናግራለች ስለዚህ ያ ሃናን ወዳጆች እንደዚሁ ማድነቀውቿ እንደዚህ ታግታለች የሚባል ወሬ ከሰማቸው ፍጹም የተሳሳተ መረጃ እንደሆነ እንድታውቁና ትክክለኛው መረጃ እንግዲህ እርግጠኛ ነኝ ሃናን ወደፊት እምታብራራው ይሆናል እንደዚሁም ለምን ጋዜጣው እንደዚህ የተሳሳተ መረጃ ይዞ ወጣ የሚለውንም እንደምትነግረን ባሉ ሙሉ ተስፋነን ስለዚህ ሃናን ታግታለች የሚባለው ታግታ ነበር የሚባሉ መረጃ ፍጹም ተከክል እንዳልሆነ ራስዋ ሃናን አረጋግጣልን አለች ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ዋና መረጃ የሶስዳችሁ እንግዲህ የኮሮና መዳኔትን ይመለከታል። ከወደ እንግሊዝ እንግዲህ አንድ መልካም ዜና ኮሮና ናስመልክቶ ተለቋል። ይህ መልካም ዜና ምንድነው? አንድ ገበያ ላይ ያለ ኢትዮጵያ ውስጥ በሰፊው የሚገኝ ዶክተር ሊያ ታደሰ እንዳረጋግጡት ዴክሳ ሜታሶን የሚባል መዳኒት ለኮሮና መዳኒት አገልግሎት ላይ ውሏል ኡነት ይህ መዳኒት ሙሉ በሙሉ ኮሮናን ያድናል ወይ ሳይደንም የሚለው ለብዙ ኢትዮጵያውያን እንደዚሁም ለአዲስ አበባ ተክታታዮች ጥያቄ ሆኗል የተለያዩ አድማጮቻችን እንደዚሁ ጽፋችንን የሚያነቡ በተለይ በፌስቡክ ይሄን ጥያቄ ዜናውን ከለጠፈን በኋላ ጠይቀውናል መዳኒቱ ሙሉ በሙሉ ኮሮናን ያጠፋል ወይስ ምንድነው የሚለውን አረጋግጥልን ባሉኝ መሰረት የሰበሰብኳቸው መረጃ ከተለያዩ ታማኝ ምንጮች ይዥ መጥቻለሁኝ ዴክሳሜታሶን ማለት ለረጅም ጊዜ ለተለያዩ ህክምና አገልግሎት ይጣቀሙት ነበረ ዓለም ላይም ኢትዮጵያ ውስጥም 
ወደ መጀመሪያውና ብዙዎቻችሁ ወደ ጠይቃችሁን ጥያቄ ሳልፍ ይህ መዳኒት ሙሉ በሙሉ ንቅል አድርጎ ኮሮናን ያጠፋል ለሚለው ጥያቄ መልስ የሚሆነው በፍጹ ኮሮናን ሙሉ በሙሉ አያጠፋም ነገር ግን መዳኒቱ እስካሁን ለኮሮናን سنጠቀምባቸው ከነበሩት መዳኒቶች የሞት ቁጥርን ይቀንሳል በመባል የመጀመሪያው በሀኪሞች እንደዚሁም በአለም ጤና ድርጅት የተረጋገጠ መዳኒት ነው መዳኒቱ በዋነኝነት ቬንቲሌተር እና ኦክስጅን የሚጠቀሙ ጽኑ ማላይ ከፍ ያለ ውጤት አሳይቷል ተብሏል ለምሳሌ በሬሾ ሲቀመጥ በጠና የታመሙና የመተንፈሻ ማሽን ላይ ላሉ በሽተኞች ይህ መዳኒት ሲሰጥ የመሞት እድላቸው በአንድ ሶስተኛ የቀነሰ ሲሆን አንስተኛ የህመም ስሜት ላላቸውና ኦክስጅን ሲጠቀሙ ለነበሩት መዳኒቱ ሲሰጥ እድላቸው አንድ በአምስተኛ ይቀንሰዋል ተብሏል ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ሰው በሽታው ይዘውና በጣም ይታመማል አደገኛ የሚባሉ ኮማ ውስጥ ይጋባል ማለት ነው የሞት ድሉ ለምሳሌ 100 በ100 ይሆን ይሄ መዳኒት ቢሰጠው የሞት ድሉን ወደ 75% ያወርድለታል ማለት ነው ስለዚህ 25% የሞት ድሉን ቀነሰለት ማለት ነው መዳኒቱ ርካሽና በሁሉም ዓለም የሚገኝ በመሆኑ ያላደጉ ሀገራትም ኢትዮጵያንም ጨምሮ ተጠቃሚ ይሆናሉ የሚል ተስፋ ነው ያለው ይሁን እንጂ ይሄንን በመስማት ደግሞ ህብረት ሰቦ የተሳሳተ አመልካከት ይዞ በሽታው መዳኒት ተገኝለት ብሎ እንዳይዘናጋ የኢትዮጵያ ሀኪሞች አስተንክቀዋል የመዳኒቱ ዋጋ እንግዲህ 35 ፓውንድ እንደሆነ ታውቃል በኢትዮጵያ ወደ 1500 ብር ነው ማለት ነው እንደ ማጠቃለያ ሁለት ነገር እዚህ ጋር መናገር ፈልጋለሁ የመጀመሪያው ምንድነው መዳኒቱ ሙሉ በሙሉ ህመሙን አያጠፋም ስለዚህ በሽታው በዚህ መዳኒት ይጣፋል የሚል ወሬና ዘይና ካነበባችሁ እንግዲህ በፍጹም የተሳሳተ ነው መዳኒቱ የሚሰጠው እና ተሰጥቶም ጥሩ የሆነ ውጤት ያሳየው በጣም ለደከሙ ሰዎች ኮማውስ ለገቡ በኦክስጅን ላሉ ሰዎች እንደሆነ ሁላችንም ለነገነዘብ ይገባል ለማንኛውም ይህ ጥሩ ጅማሮ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ እንግዲህ ያለም ጤና ድርጅት ዶክተር ቴድሮስ የሚመሩት ያለም ጤና ድርጅት ጥሩ የሆነ ምላሽ ያገኘ መዳኒት መሆኑን በዚያ አጋጣሚ ለነግራችሁ ይገባል በተረፈ እንግዲህ የጤና ሚኒስትራችን የሚሉት እንደሞ በዚህ ዙሪያ ላይ ይዘን እንቀርባለን በዚሁ እንግዲህ ዛሬ ደረሰንን በኮሮና ዙሪያ እኔ አልሰጠው ያዘ የሚለው ምርጫ እናቀብላችሁና በዚሁን ላይ ባለፉት 24 ሰዓት ውስጥ በተደረገው 5274 የላብራቶሪ ምርመራ 129 ሰዎች የኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸዋል በአጠቃላይ በአገራችን ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች ቁጥር 3759 ድርሷል ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው ሰዎች 79 ወንድ ሲሆኑ 50 ሰዎች ሴቶች ናቸው እድሜያቸው ደግሞ ከአንድ አመት እስከ 7 አመት እንደሆነ ይተገልጿል በዚህግነት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ናቸው ቫይረሱ በመርመራ የተገኘባቸው 85 ሰዎች ከአዲስ አበባ ሲሆን 11 ሰዎች ከትግራይ ክልል 10 ሰዎች ከሶማሌ ክልል 7 ሰዎች ከደቡብ ክልል 6 ሰዎች ከአማራ ክልል 5 ሰዎች ከኦሮሚያ ክልል 4 ሰዎች ከድሬ ደዋ ከተማ አስተዳደርና አንድ ሰው ካፈር ክልል እንደሆነ ታውቋል ከተክላለ የላብራቶሪ ምርመራ ውስጥ 18 11 ከጤና ተቃዋማትና ከ7 ከማህበረሰብ በተወሰደ ናሙና ናሙናዎች አስክሪን ላይ የተደረገ ላብራቶሪ ምርመራ ሲሆን በኮሮና ቫይረስ ተገኝባቸው ናሙና የለም ከዚህ ባለፈ ሁለት በህክምና ማዕከል ውስጥ በህክምና ላይ በህክምና ላይ ነበሩ ሰዎች ህወት አልፋል በአጠቃላይ በሀገራችን ቫይረስ ተገኝባቸውና ህወታቸው ያለፈ ያለፈ ሰዎች ቁጥር 63 ደርሷል ባለፈው ህወት የተሰማንን ጥልቃዝን እየገለጸን ለቤት ሰዎቻቸው መስናናትን መኝለን ህወታቸው ያለፈ ሰዎች ዝርዝር ሁኔታ እንደሚከተለው ቀርቧል የመጀመሪያው ድሬዳዋ ወንድ በህክምና ማዕከል የነበረ ሁለተኛው አዲስ አበባ ወንድ 30 እድሜው በህክምና ማዕከል ላይ ነበረ ነው ይላል ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሰዎች ዛሬ ያተናል በተክላለው 63 ሰዎች በሽታው ከገባ ጀምሮ ይወታቸው አልፋል ማለት ነው በተለይ አዲስ አበባ ያው 
እንዳያችሁት ምርጃው እንደሚያበለክተው በጣም በሽታው ስርሰዷል ለባካችሁን ተንከክ ዛሬን ተጠንቅቀን ነገን ነጻና አድርገው ነው የምንለው እንግዲህ ለሞቱት ነፍስ ማር ይያልን የዛሬው ምርጃችን እኔ ይመስላል ደግሜ እስከማገኛችሁና በሌላ ምርጃ እስከማገኛችሁ በእያላችሁበት ጤና ስትልኝ ሼር በማድረግ ኮሜንት በማድረግ ሐሳባችሁን ግለጹልኝ ጤና ይስጥልኝ